cuidando a todos en nuestro municipio capital por parte de Protección Civil. Hoy nos acompaña el titular de Protección Civil, José Gavino eh, Vázquez, eh, de parte del municipio de Aguascalientes. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Gracias, como siempre, por la invitación de estar aquí con ustedes y con su auditorio. Con el gusto de saludarlo. Además, platíquenos de este operativo que se estará realizando eh, con motivo de la Semana Santa. Bien, hicimos un recorrido por presas y bordos del municipio de Aguascalientes, sí. que es uno de los lugares donde pues, la gente acostumbra salir a pasear sí. esta Semana Santa. Muchas de ellas tienen niveles muy bajos de captación. Sí. Algunas otras el 50%, que pues es agua suficiente como para, para que la gente vaya a buscar estos espacios, hacer algunas actividades, de repente pescan en estos lugares, este, pasean con lanchas. Lo que estamos prohibiendo determinantemente es que la gente nade en estos lugares, no son lugares que tienen las condiciones para nadar. En años donde no desplegamos este operativo fijo, pues tenemos una gran cantidad de personas fallecidas sí. en estos lugares. Entonces, lo que se pretende es eh, indicar medidas de seguridad, que si van a hacer estas medidas de pesca, de paseo en lancha, lo hagan utilizando los equipos de seguridad claro. correspondientes, que si alguna persona está ingiriendo bebidas alcohólicas, no lo hagan en exceso. Este operativo lo hacemos en coordinación con la Policía Municipal y con la coordinación de delegaciones, pues con el objetivo de que este paseo precisamente sea una situación pues de esparcimiento claro. agradable y que no se tenga una consecuencia una fatal tanto en el lugar como en el regreso, sí. porque también el regreso hacia la ciudad pues ya por la tarde noche de repente también este hace que algunas personas pues se accidenten y tengan sí. alguna situación. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es por todos los sentidos y por todos los medios con el despliegue de nuestro personal hacer las recomendaciones y este intervenir en el caso que así sea necesario. Hemos pues rescatado a muchas personas en estos operativos sí. este y pues esperamos que precisamente la Semana Santa sea una semana donde la gente se divierta y no tenga claro. alguna situación adversa. En el tema de las presas, yo quiero preguntarle, porque tal vez hay quienes se confían o se envalentonan y dicen, ¿cómo no me voy a meter a nadar? Por favor, díganos cuáles son los peligros de, de nadar en una presa. ¿Por qué es que la gente termina ahogándose Bien, en una presa? Es un favor? lugar oscuro, vamos, sí. a diferencia de una alberca donde tengo plenamente la sí. visibilidad. Aquí es un lugar que pues no tiene esas condiciones sí. de iluminación y a los pocos centímetros no se ve qué es lo que hay. Sí. ¿Qué es lo que puede haber en el fondo? Redes de pescar, okay. este, maleza. Eh, alguna situación este, Hasta el lodo de la el de la... propio lo, lo, este estado lodoso de la presa porque okay. en algunas de ellas extraen barro para eh, producir ladrillos etcétera okay. y de repente estos espacios de estar parejitos pues tienen un socavón de donde sí. se extrajo ese material y donde en, de, en el determinado momento pues pueden este caer a ese a ese socavón y con esa condición lodosa, pues sí, es imposible que la salir. persona pueda salir, así es. Ahora, eh, basado en años anteriores, ¿cuáles son las eh, principales eh, o, o llamadas que se atienden por parte de Protección Civil en esta Semana Santa? Bien, pues este, hacemos este operativo esperando que todo reduzca. Desgraciadamente luego sí tenemos la presencia de accidentes con múltiples víctimas, o sea, muchos lesionados en algún accidente fuerte de carretera, eso es cierto. Uh -huh. eh, los incidentes eh, de ahogamiento pues se reducen porque ya tenemos desde el principio de este mes haciendo recomendaciones y haciendo claro. las visitas a los balnearios, a los clubes este, deportivos, etcétera, pues para que el propio personal esté preparado, capacitado para atender cualquier situación. Y lo de incendios forestales, que es un tema que desde el mes pasado, enero, febrero, marzo, se ha aumentado en 10 reportes diarios. O sea, tenemos en promedio 300 reportes este, mensuales y donde un factor o en algunos lugares la gente se queda a acampar, pues también recomendarles que apaguen las fogatas, que tengan sí. cuidado con el uso del fuego para evitar sí. que otro de los reportes recurrentes, que son la atención de incendios de pasto, de arbustos y forestal, pues también se pueda reducir por la presencia de los humanos en un campo este que de repente no es. ¿verdad? Vamos a visitar a la naturaleza y hay que tenerle ese respeto a la Exacto. naturaleza. Muchísimas gracias por acompañarnos, Al eh, Vázquez. Muchas, Muchas gracias. gracias.